，这泽连斯基啊，一再宣称的我们要进行的这个大反攻，我们乌军要搞这个大反攻，这还没有开始呢。哎，他自己在克里米亚的那个别墅，他就给没收了啊。这件事儿啊，其实真是就按网上说的那个啊，这个虽然伤害性不大，这侮辱性很强。他透露出三个信息。欢迎来到张斌观察，我是张斌。最近啊，这克里米亚地区的行政长官阿克肖诺夫就正式宣布啊，把泽连斯基啊，在二零幺三年在克里米亚购置的一个房产，就是一个别墅吧，哈，把它给没收，把它给充公，干什么呢？阿克肖诺夫说，这个将来他最后的主人会是一位克里米亚人，也就是说。我们把它充公了，然后呢，把它这个变卖，或者说呢，把它用于资助给这个低收入的多子女的这些家庭，等于把泽连斯基的这东西，俄罗斯这方面给你没收了、充公了、变卖了、处理了，来搞扶贫了。不过从这件事来说呢，你要说单从这个财产的角度啊，这是二零幺三年泽连斯基买的，当时也不贵，当时据说也就是八十多万到一百万美元之间吧，就没到一百万美元。啊，也不算特别贵的一个房产，这钱倒没多少钱。你说多多少少是个经济损失，但也帮不到泽连斯基的什么筋骨。但是这件事呢，它的侮辱性极强，它很有这个代表和象征意义。首先呢，我们看俄罗斯做的这个事情啊，它其实是在剥夺敌人的资产。这个呢，这个克里米亚行政长官阿克肖诺夫他也说了，这就是要剥夺敌人的资产。我们最终是为了战胜敌人。其实呢，俄罗斯这个做法呢，也不是说要打土豪分田地啊，他是要通过这件事情来给你透露出三个挺大的信号啊。我们注意啊，第一，其实这是一种心理战，是对你的一种侮辱。虽然不给你造成多大的这个经济上的伤害，但这玩意儿我告诉你哈，你别在这给我叫来叫去，我先把这东西，把你的财产先给你弄了，你有东西还在。我手上扣着的，其实这是一种心理上的一种较量，要么是激怒你，要么是羞辱你，让大家也都看一看，搞出这么一个示范的效应出来。第二一个呢，这是俄罗斯在宣示主权，因为你看，这是克里米亚的行政长官宣布的这件事，那意思就告诉你，这地方就是我俄罗斯的行政管辖区，我当然是有权处置这些资产，处置这个敌人的这些资产。同时呢，第三点我们可以看出，这个呢也是去。打击这个乌克兰这边的士气，也是发出一种威慑和警告。这就是说，美国和西方那不是这个无条件的制裁这个俄罗斯吗？是不是、啊？连这个俄罗斯的呃这个公民的私人财产他都给你剥夺了，是不是、啊？连俄罗斯的这个什么动物他都要制裁，连这个柴可夫斯基的交响乐都不能去演奏，这都走了极端了。那既然你这么干，那我对于敌对方我也可以这么干，那我就拿你泽连斯基给你试试手，给你看看做个示范效应，我也可以把你们敌方的，包括你乌克兰在内的，你们在俄罗斯的资产，我们也可以同样的这样来处置。反正你们先撕开这口子，我也可以干。这起到了一定的威慑的一种作用，但更重要的呢，它其实是一种政治上的一个信息，就是说呀，打吧，咱们现在打吧，你什么大反攻不反攻呢？咱们战场上较量，但是最终咱们要回到政治谈判这个路上。可是政治谈判这个底线是什么？就现在克里米亚这些地区，这就是属于我俄罗斯这边了，你呢？别想在这个地方，我到时候再给你退回去，不可能。最多给你来一个最终的战线停火，已经是很不错了。那这一点上呢，它在某种程度就是俄罗斯在宣示它的主权，以及哎，在透露出未来去解决俄乌冲突的时候的一个底线。